హలో యోస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా షరతులు వర్తిస్తాయి మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ రిలీజ్ అవబోతుంది ఆ మూవీ హీరో యాక్టర్ చైతన్య రావు గారి వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు నమస్తే నమస్తే బాగున్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు యాక్టర్ అనే పదం నచ్చుద్దా లేకపోతే హీరో అనే పదం నచ్చు నచ్చుతుందా ఐ వుడ్ లవ్ టు బి కాల్డ్ యాక్టర్ బట్ చాలా పెద్ద స్ట్రగుల్ పడితేనే కానీ ఆ హీరో అనే పదము ఇండస్ట్రీలో అంటే మనకి స్వతహాగా ఆ పేరు పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేకపోయినా ఆ పేరు జనాలు ఇవ్వడం ఇండస్ట్రీ ఇవ్వడం అనేది ఎన్నో కష్టాలు పడితే కానీ రాదు కదా అది ఇట్స్ మనము వాళ్ళు ఇస్తేనే బాగుంటుంది అయినా వాట్ దే కాల్ ఫర్ మీ ఐ బిలీవ్ ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్ ఐ వాంట్ బి కాల్డ్ ఎస్ అన్ యాక్టర్ హీరో ఈజ్ జస్ట్ ద నేమ్ ఆఫ్ వాట్ ఐ డూ యూనో నేను చేసే పనికి ప్రొటగానిస్ట్ హీరోనో ఈజ్ జస్ట్ బట్ ఐమ్ అన్ యాక్టర్ మై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఐ లవ్ టు బి కాల్డ్ అన్ యాక్టర్ మీరు కూడా యూ నో ఇట్ వెరీ వెల్ యూ వుడ్ లవ్ టు బి కాల్డ్ అన్ యాక్టర్ సో బట్ చాలామంది యాక్టర్స్ ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళకి హీరోయిజం మీద ఎక్కువ మక్కువ లేదు హీరోయిక్గా చూపించాలి నేను ఫైట్స్ చేయాలను హీరోయిజం హీరోయిజంలో నన్ను నేను చూసుకోవాలను ఆ మక్కువ గ్రాడ్యువల్లీ తగ్గిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న యాక్టర్స్కి లేకపోతే మన టైంలో స్టార్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ అందరికీ అది ఎక్కువ లేదనిపిస్తుంది డూ యూ అగ్రీ యా యా బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోజర్ టు ద వరల్డ్ సినిమా ఆర్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ సినిమా ఆర్ మిగతా సినిమాలు విత్ కోవిడ్ అండ్ ది ఓటీటీ రెవల్యూషన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ వరల్డ్ సినిమా మోర్ అండ్ మోర్ మనకి యాక్సెస్ వచ్చేసి ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్కడో పర్షియన్ కొరియన్ ఫిలిమ్స్ కూడా అన్నీ చూసేస్తున్నాం సో నవ్ ది పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ ది ఆడియన్స్ హ్యాప్ చేంజ్ అంటే హీరోయిజం అవసరం లేదు బికాస్ సి వీ హ్యావ్ హీరోస్ వీ హ్యావ్ స్టార్ హీరోస్ లైక్ యు నో బంచ్ ఆఫ్ దెమ్ డజన్ ఆఫ్ దెమ్ సో అందరూ అదే చేస్తే దిస్ నో పాయింట్ నో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ జానరాస్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అందరూ స్టార్ హీరోలు అయిపోవాలని అనుకుంటే ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ సో నవ్ పీపుల్ ఇప్పుడు వచ్చే యాక్టర్స్ లైక్ సే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దే చూసింగ్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ దే వాంట్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ దే వాంట్ టు డూ గుడ్ ఫిలిమ్స్ దే వాంట్ టు డూ ఫిలిమ్స్ దట్ నోబడి హ్యాస్ ఎవర్ టచ్డ్ బిఫోర్ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఒకటి తీసుకొని వచ్చి కొత్త కొత్త కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్తో నేను రావాలి నన్ను పీపుల్ షుడ్ లుక్ ఎట్ మీ లైక్ అన్ యాక్టర్ అనే పర్స్పెక్టివ్తో వస్తున్నాను సో విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బికాస్ వీ ఆర్ ఫీలింగ్ ఆల్ ది గ్యాప్స్ నాట్ జస్ట్ ది కమర్షియల్ స్లాట్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ బట్ దెర్ ఈస్ ఆల్ ప్యారల్ సినిమా అంటాం కదా ప్యారల్ సినిమాలో కూడా దెర్ ఆర్ యాక్టర్స్ కమింగ్ అప్ దెర్ ఆర్ హీరోస్ కమింగ్ అప్ ఇన్ ప్యారల్ సినిమా లైక్ ఇప్పుడు now for example i'm just going to people there are a lot of people coming and approaching me hmm. uh, saying that e space lo we, we you know uh, there are very few options meero inko kare idre unnaru so uh, we would want you to be a part of this film you just they bond and now even the film makers or the directors hmm. are coming up with very exciting new kind of concepts they want actors more like hmm. you know uh, very very uh, Uh, well known directors or very well established directors when they casted me mm. uh, in their uh, projects this is what they said i wanted an actor who can uh, perform my ca- and nen nen raskunna character ni nen ohinchukunna danikante inkoka 15% ekku chese vaalu kosam chustunna i think you would fit in the bill mm. you know i don't want to take the names of those directors but eventually people will come to know who the directors are but డైరెక్టర్స్ కూడా అలాగే ఉన్నారు దే వుడ్ వాంట్ అందుకనే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నేను కానీ లైక్ తిరువీర్ కానీ సుహాస్ కానీ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ యూనో వెరీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ దట్ దట్ హ్యాస్ ఎట్ దర్ ఈస్ సమ్ కమర్షియాలిటీ నీట్ బట్ యూనో నాట్ హీరోయిక్ విత్ అది కాకుండా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్తో వస్తాం సో వీఆర్ వెరీ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ వీ కెన్ డూ అండ్ వేర్ వీఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ సో Uh, we are creating a platform in this industry. We are creating a space for you. That's amazing. Not, not well well put in, in and well put in. Yeah. Didn't want to, you know, there are like 15-20 heroes. There is no point going there and fighting, you know. If you want to watch the same commercial films, nobody would want to watch. 
you, you see a lot of malayalam films coming up with good concepts now that has started in telugu you know yeah yeah, yeah. people are coming up with good concepts uh, good films chinna cinema ana bale cute ga bale you know people are coming and enjoying it good examples kida kola mad all these films are doing really well you know so ad actually chaala baa chepparu meeru correct ga mem ento maaku telusu mem em cheyagalamo maaku telusu ante we are aware of what we are and నా గురించి నేను ఎక్కువ ఆలోచించుకున్నా కూడా అక్కడే మనకి ఫ్లాప్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి పీపుల్ నో పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ సీయింగ్ స్టార్స్ యూనో వాళ్ళు చేస్తేనే చూస్తారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయి ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ ప్రొడ్యూసర్ హూ ఇస్ విల్లింగ్ టు పుట్ లైక్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ సెవెంటీ క్రోర్స్ ఆన్ మీ నేను వెళ్ళిపోయి ఒక స్టార్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా తీస్తా అంటే ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవర్ ఫస్ట్ నాకు దానికి ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి ఫర్ ఫర్ ఆడియన్స్ టు వాచ్ అందుకే స్టార్స్ అంటారు వాళ్ళు ఫర్ దెమ్ టు వాచ్ దట్ స్టార్ ఇమేజ్ విల్ విత్ హోల్డ్ దట్ అంటే ఆ ఇమేజ్ క్యారీ చేస్తుంది నేను వెళ్ళిపోయే ఫిఫ్టీ క్రోర్ సినిమా చేస్తా అంటే పీపుల్ వోంట్ వాచ్ ఇట్ వై వుడ్ ది వాచ్ ఇట్ మేబి మీరు అన్నదానికి మీనింగ్ అది కూడా కావచ్చు మేమేంటో మాకు తెలుసు అన్నదానికి ఆడియన్స్ కి కూడా మీ నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కూడా యా వి నో దట్ వి నో వాట్ పీపుల్ వాంట్ వి ఇప్పుడు మలయాళంలో పెద్ద పెద్ద హిట్ అయిన సినిమాలు తమిళ ఇక్కడ తెలుగులో డబ్ చేస్తే దే ఆర్ బికమింగ్ బిగ్ హిట్స్ రీసెంట్గా చాలా ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి దేర్ ఆర్ మూవీ లవర్స్ మంచి సినిమా వస్తే ఇక్కడ కూడా యూనో పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఇట్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ అ బిగ్ హిట్ డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా సో దే నో అండ్ వీ నో దట్ పీపుల్ ఎక్కడో ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ సో ఫార్చునేట్లీ వి ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్ దట్ స్పేస్ అండ్ వీ ఆర్ ఇన్ అ వెరీ హ్యాపీ స్పేస్ ఎవరీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నాం హ్యాపీగా బట్ ఈ స్పేస్ రావడానికి కూడా లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేది స్ట్రగులే అంటే ఆ ట్రాన్సిషన్ అనేది నార్మల్ స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ కాదు అంటే ఆ టైంలో వర్క్ లేదు ఆ ట్రాన్సిషన్ టైంలో ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇంత రియలైజ్ అయ్యినా నాతో పాటు మిగతా ఇప్పుడు నా స్పేస్లో ఉన్న యాక్టర్స్ అందరూ దట్ టుక్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నాకు ఎయిట్ ఇయర్స్ పట్టింది సురాజ్ని ఎప్పటి నుంచో చాయిస్ కట్ చూస్తున్నాం త్రివీర్ హస్ బీన్ దేర్ ఫర్ అయిల్ యూనో అంద ఇట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అన్ ఈజీ రైట్ అందరము వీ హెవ్ బీన్ దేర్ సీన్ ఫ్లాప్స్ చూసాము అన్నీ చూసి నవ్ వీ ఆర్ హియర్ ఓకే అట్లీస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ గుడ్ కాన్సెప్ట్స్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ అవర్ వర్క్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రిజెక్టింగ్ అస్ పీపుల్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ అస్ అండ్ అరే వీడు చేస్తే ఏదో ఉంటుంది దే ఇస్ సంథింగ్ యాక్టింగ్ బాగా చేస్తాడు లేకపోతే స్టోరీ బాగా పిక్ చేసుకుంటాడు ఏదో సంథింగ్ దే ఆర్ లుకింగ్ అవుట్ for us you know when there is a project coming out from us so that is a very happy thing but to come here is not an easy thing that other word chudru because mm. it took 8 years for me to get one breakthrough through 30 vets 21 8 years is not a small thing in australia lo i gave up my life there i had a very good job i gave up i came back just to get into films నాకు అసలు తెలియదు బ్రేక్ వస్తుందా రాదా అని అప్పటికి ఫోర్ ఫిలిమ్స్ చేశాను నన్ ఆఫ్ దెమ్ వర్క్ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ యాజ్ లీడ్ యా అప్పుడు దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్స్ కి ఐ థాట్ ఐ వి గాట్ ఇన్ టచ్ విత్ యు దట్ వాస్ అవును మీరు నాకు మెసేజ్ చేసినట్టు గుర్తు తర్వాత ఐ డోంట్ నో వై ఐ డిడ్ దట్ వాస్ దట్ వాట్ డిడ్ హ్యాపెన్ ఓకే వి వర్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ కెన్ టాక్ తెలుగు అంటే మన ఇక్కడ వచ్చిన సో అప్పటి నుంచి అంటే అప్పటి నుంచి కూడా వి వర్ ట్రైంగ్ టు డూ దిస్ ఇండీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఒక ఒక బంచ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ వి డోంట్ వాంటెడ్ టు గో అంటే అప్పుడు మనమే అప్ కమింగ్ వి వాంటెడ్ సమ్ ప్యాషనేట్ పీపుల్ హూ కెన్ కమ్ ఆన్ బోర్డ్ సో అట్లా ఐవ్ డన్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ ఐవ్ డన్ ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఐ డిడ్ అ ఫిలిం కాల్ హవా మళ్ళీ మొత్తం ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి ఐ డిడ్ దట్ ఫిలిం ఐ రిలీజ్ వి రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ దట్ ఆల్సో డి అంటే ఇట్ డిడ్ ఇట్ వాజ్ నైస్ గుడ్ ఫిలిం బట్ యూనో ఆబ్వియస్లీ రీచ్ అవ్వలేదు అవుట్ ఆఫ్ నో వేర్ థర్టీ వేట్ ట్వంటీ వన్ కేమ్ అండ్ అది యూట్యూబ్ సిరీస్ అండ్ దట్ మేడ్ ఆల్ ది చేంజ్ సో ఏం వి జస్ట్ హ్యావ్ టు బి పర్సిస్టెంట్ ఇక్కడ అలా పట్టుకొని ఉంటే ఎప్పుడు ఎలా బ్రేక్ వస్తుందో తెలియదు అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్వైట్ బిజీ యూనో ఇట్ ఇట్స్ బీన్ వెరీ వెల్ రిసీవ్డ్ అందరూ బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు దాన్ని అక్కడ నుంచి బిజీ అయిపోయింది బట్ అంతకుముందు ఎయిట్
సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ మంచి ప్రాజెక్ట్ రాకడానికి యూనో సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ పడుతుంది అదో అదొక సంథింగ్ అదొక థింగ్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో అంటారు అవును అంటే బికాస్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ హ్యాపెన్ ఇన్ కోవిడ్ అంటే అది సెకండ్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి కోవిడ్ హ్యాపెన్ అండ్ ఆల్ ది ఫిల్మ్ మేకర్స్ వాళ్ళు చే ప్లాన్ చేసుకునే అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మధ్యలో ఆగిపోయినాయి లేకపోతే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే ఆగిపోయినాయి అండ్ అట్ దట్ ఫస్ట్ వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్ టుక్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ అది బయటకు వచ్చేసరికి ఫర్ ఆల్ ద ఫిల్మ్ మేకర్స్ దే హ్యాడ్ ఏ దే హ్యాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇది పెద్ద హిట్ అయింది ఆబ్వియస్లీ కదా ఒకటి ఒక ప్రాజెక్ట్ హిట్ అయ్యేసరికి ఎవ్రీబడి వుడ్ వాంట్ టు కమ్ అప్రోచ్ హిమ్ అండ్ ఆ మ్యారినేటింగ్ స్పేస్ చాలా ఎక్కువ దొరికింది అక్కడ అంటే కోవిడ్ మొత్తం అయిపోయే వరకు థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ రన్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ వెరీ వెరీ వైరల్ టైం దొరికింది అది సక్సెస్ అయింది దాంతో పాటు అరే ఏడు భలే చేశాడు కదా ఇలాంటి రోల్స్కి అండ్ దట్ వాజ్ ఇన్ దిస్ వెరీ ఫ్యామిలీ స్పేస్లో కదా సో అలాంటి రోల్స్ ఎవరు రాసుకున్న పీపుల్ స్టార్ట్ అడ్ అప్రోచింగ్ మీ పీపుల్ హూ వాంటెడ్ అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళ పిక్చర్ లో వేరే పిక్చర్స్ ఉండొచ్చు మేబీ ఆఫ్టర్ దిస్ చాలా మంది చాలా వచ్చాయి అంటే నేను చేసినవి ప్రాబ్లీ త్రీ ఆ ఫోర్ బట్ చాలా స్క్రిప్ట్స్ విన్నాను చాలా మంది అప్రోచ్ అయ్యారు ఒకటేసారి సడన్ గా టూ ఇయర్స్ ఇన్ రో ఐ వాస్ ఫుల్ బిజీ అంటే బ్రీతింగ్ స్పేస్ కూడా లేకుండా అయిపోయింది ఐ డిడ్ త్రీ ఆ ఫోర్ ఫిలిం స్ట్రైట్ ఏది ఫస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ అయిపోయి దెన్ ఐ డిడ్ సీజన్ టూ ఈ గ్యాప్ లోనే ఐ ఫినిష్ త్రీ ఫిలిమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ యూట్యూబ్ లో ఇవన్నీ బాగా వైరల్ అవుతుంటాయి కదా రీల్స్ అవి ఈ సా కపుల్ ఆఫ్ రీల్స్ అండ్ థాట్ వై డోంట్ బి ఆడిషన్ దిస్ గాయ్ దెన్ ఈ కాల్ మీ ఫర్ అన్ ఆడిషన్ ఐ డిన్ వాచ్ ఎనీ ఆఫ్ మై వర్క్ బిఫోర్ బికాస్ రీల్స్ డూయింగ్ అప్పుడు ఎక్కడ ఏది ప్రెస్ చేసినా అదే రీల్స్ వస్తా ఉండే సో అండ్ సి ఈజ్ అ డైరెక్టర్ he always has an eye for good actors ee pur chusukunna andaru actors lo he must have heard about it are abbai ba jesa anta an cheppade then they were looking for um ee particular migitha vanni almost finalize ayipoyayi vastu character they were looking for uh, options and chusunna audition chesina nothing was finalized one day he called me and uh, said this script ichadu chadumannadu chadin tarata this is the role it's a very critical role in a time being very very picky choosy for this because then it to red syndrome and the very challenging role mm. i'll be very very critical in finalizing also mm. so can you give me an audition take your time sir and the critical one i said why would i take a chance then i said i need some time yeah. um uh, i have to research on this sir na na ko telli to red syndrome ante ento ante i just yeah. know that is a syndrome where people have sudden lapse or sudden this kind i didn't know much about it then i took 3 days time i researched on it nene a characterization raskoni i went and auditioned um audition ilage tarun was there i was here i did my audition and it itla door undi nannu he and lechi vachi na chey pattukoni bayatiki diskelthe tarun steam anta untaru he took me out enti nachaledemo lot lot of thoughts were running in my mind she faced us he was mm. excited he was he was like wow బయటకు తీసుకెళ్ళిపోయి గైస్ వి ఫౌండ్ వాస్తు అని చెప్పి హీ డిన్ ఈవెన్ టెల్ మీ హీ టోల్ ద టీమ్ దేర్ ఇస్ అ వీడియో ఆఫ్ దట్ స్టిల్ టీమ్ దగ్గర ఉంటుంది గైస్ వి ఫౌండ్ వాస్తు అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆర్ వాస్తు దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్ బట్ ఇట్ వాస్ త్రూ అన్ ఆడిషన్ ఓన్లీ ఈవెన్ థర్టీ బెట్స్ ట్వంటీ వన్ వాజ్ అన్ ఆడిషన్ బట్ థర్టీ బెట్స్ ట్వంటీ వన్ ఫైన్ ఓకే బాగుంది బట్ క్రీడాకుల్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ కదా అంటే వన్స్ ఆయన అలా చెప్పిన వెంటనే అంటే నార్మల్ గా సినిమాలో చెప్పించినట్టు ఆ ఎయిట్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అంతా ఒక రీల్ వచ్చిందా అప్పుడు ఐ వాజ్ స్టిల్ ఇన్ డిస్బిలీఫ్ అంటే ఇంకా డైజెస్ట్ అవ్వలా ఆ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇంకా అకస్టమ్ అయిపోయి అవ్వలా ఐ ఇంటికి వెళ్తూ అంటే దెన్ ఐ హ్యాడ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ మీటింగ్స్ దట్ వాజ్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్ ఓకే ఇట్ సెడ్ ఎస్ 
బట్ సినిమా అంటే ఏదన్నా జరగచ్చునో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఎన్నో సినిమాలు అవుతాయి అనుకుంటా ఏవి అవు స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు దెన్ బై ద టైమ్ నైట్ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఐ గాట్ దట్ ఫీలింగ్ ఓకే ప్రాబబ్లీ ఎస్ ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ అని వచ్చింది యా ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్ ఇట్ స్ట్రైట్ అవే డిన్ గో ఇన్ టు మై హెడ్ ఆల్ ద ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వెరీ తరుణ్ హిమ్సెల్ వాజ్ షాక్ చెప్పాడు రామనాయుడులో ఉండే అప్పుడు ఆఫీస్ ఇట్ టోల్డ్ ఎవ్రీబడి ఆల్ ద టీమ్ లేచి క్లాప్స్ కొట్టారు ఓకే నేను ఇట్లా ఉంటుంది లుక్ అది ఇది అనేది ఎవ్రీబడి సైడ్ ఈ లోపు దే వర్ రామనాయుడు ఫిల్మ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కేమ్ ఇన్ జస్ట్ టు సీ ఆఫీస్ అండ్ ఆల్ దెన్ దే సామి and uh, there were there were about 8 to 10 people they were so excited hey prithvi 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 and they all came and clicked pictures around was like oh fuck is this guy really famous in the following and that's when tarun realized that okay this guy is okay like did hmm. really well 30 years 21 and the popular in the avanni jarigina kuda naaku i was still in a disbelief i it took oka uh, త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎ డే బట్టింది నాకు అది నెక్స్ట్ డేకి వెళ్ళి కాల్ స్టార్టెడ్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ హ్యాపెనింగ్ అప్పుడు ఐ ఐ ఓన్లీ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ వైల్ ఐ స్టార్ట్ షూటింగ్ ఐ న్యూ ఇట్ వాజ్ బ్రహ్మానందం గారు ఐ న్యూ ఆల్ ఆఫ్ దట్ బట్ ఎక్కడో చిన్న భయం ఉండేది అంటే సినిమాలు దగ్గర వరకు వచ్చి మిస్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడు చిన్న కింగ్ లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది దట్ వాస్ ద ఫీలింగ్ బట్ ఇక్కడ నర్వస్నెస్ రాలేదా ఏదో ఇన్ని ఏళ్ళు దానికోసమే ఎదురు చూసాము అది వచ్చేసింది ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది నర్వస్నెస్ కంటే ఎక్కువ ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఫియర్ తరుణ్ లాంటి ఒక డైరెక్టర్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు ఐ షుడ్ మేక్ హిమ్ గో లైక్ అరే వీ ఈస్ ద రైట్ చాయిస్ ఇంకా వీడి కంటే బెటర్ చాయిస్ మనకు దొరికింది ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ అండ్ తరుణ్ వాజ్ వెరీ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ దట్ క్యారెక్టర్ వాసు బికాస్ అది ఎక్కడ కూడా మాకరేజ్ చేసినట్టు ఉండదు అంటే ఎడ్ ఇచ్చినట్టు ఉండకూడదు బికాస్ ఇట్స్ ఎ డిసబిలిటీ దాన్ని వీ షుడ్ నాట్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ దట్ డిసబిలిటీ సో వీ వాంటెడ్ టు బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్ ఆ ఎడ్జ్ మీద ఉండాలి ఇట్ షుడ్ నాట్ గో డౌన్ ఆర్ షుడ్ నాట్ గో అప్ సో ఐ టుక్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేర్ మీరు ఇప్పుడు సినిమా చూస్తే ఏ గ్రాఫ్ ఒకటే లాగా ఉంటుంది వాస్తుది ఎక్కడ కూడా దట్ స్టటరింగ్ అది ఎక్కడ కూడా హై ఎక్కువ చేసినట్టు తక్కువ చేసినట్టు ఉండదు సో ఎక్స్ట్రా కాషియస్ ఉండే నేను ఐ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ తర్ వాజ్ ఎక్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ విత్ దట్ క్యారెక్టర్ రియలీ వెల్ నేను చూసాను నాకు అంటే ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉంది క్యారెక్టర్ లో ఎక్కడ అండర్ ప్లే కానీ ఓవర్ ప్లే కానీ దట్ వాజ్ ద ఛాలెంజ్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ విడ్ ఇట్ రియలీ వెల్ and i wanted to do that oka okay, manchi director opportunity ichinappudu i i wanted to prove that opportunity mm-hmm. okay uh, 30 years 21 chesadu tarata anu photo studio chesadu photo studio chesadu appadike people saw the, those things and they said they are good actor but this is something that is going to st- mm. tamp me as a okay we lead cut, uh, we lead and we is he's definitely a good actor because idi pedda cinema and everybody is going to watch it so i i was extremely careful about it and fortunately touch wood it worked hmm kani tarun baskar garni chuste first cinema pelli pelli chupla vanta baga kashta padti sa anipistadi gani ee da kala time ku vachesaku oka lanti impression ichina meeda ini enti artha paadthe cinema ni chesi kotte astunnadu hit kotte astunnadu because his uh, pre production is very very strong hmm um enta strong ante atan raskunna నేను ఏదైతే బుక్ స్క్రిప్ట్ చదివానో ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ అబౌట్ టూ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్ ఫిలిం అంతే షూట్ చేశాడు నాట్ ఈవెన్ అసలు ఎక్స్ట్రా ఫుటేజే ఉండదు హీ జస్ట్ షార్ట్ వాట్ హీ రోట్ ఇన్ని సీన్లు ఇన్ని పేపర్లు అన్నే షార్ట్స్ వాట్ ఎవర్ హెస్ బీన్ డిసైడెడ్ బిఫోర్ that was there adi shoot chesadu no more confusion no more confusion clear aa roju set ki vellin tarata em cheyali evare em cheyali it is all very clear mm. monitor mundu untadu chustade edanna changes unte akada ila kaadu ila ani cheptaru tappite asallu there is no confusion at all mm vara gant late ayindi ika late ayipindi late ayindi adu em undadu happy ga okay we'll chill we'll do it no worries okay. he'll make the actors he'll make the set he'll make everybody so comfortable yeah so అండ్ ఇంకొకటి ఫ్రెండ్లీ ఉండేసరికి అందరికీ భయం ఉండదు ఓకే వీ వీర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్లానే ఉన్నాం కదా అన్న వైబ్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ సెకండ్ డేకే వచ్చేస్తుంది అది సో ఒక ఒక పాయింట్ తర్వాత యుల్ నాట్ ఫీల్ దట్ యువర్ అనే ఫిల్మ్ సెట్ పిక్నిక్ వచ్చినాం ఆడుకుంటున్నాం అన్నట్టు ఉంటుంది 
కట్ట చెప్పగానే దిస్ బిగ్ స్పీకర్ అండ్ వన్ ఏడి హిమ్ ఈజ్ అసైన్డ్ టు ప్లే సాంగ్స్ ఇన్ దట్ యాక్షన్ సీన్ కట్ అయిపోగానే జాబ్ ఆఫ్ ది ఏడి ఈజ్ టు స్టార్ట్ మ్యూజిక్ ఇన్ ఎ బ్లూటూత్ స్పీకర్ తీసుకుంటే <laughs> అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి నామ్స్ కన్స్టెంట్స్ లేవు ఒక సినిమాలో లీడ్ చేస్తున్నారా ఇంకో సినిమాలో సపోర్టింగ్ రోల్ చేస్తున్నారు ఇంకో సినిమాలో జస్ట్ అపీరియన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఇంకో సినిమాలో వాయిస్ ఓవర్లు ఇస్తున్నారు అంటే వీళ్ళకి ఎక్కడ అంతకుముందు ఉన్న కన్స్టెంట్స్ లేకపోతే ఇవి ఏమంటారు వాటిని భయాలు లేవు ఇది చేస్తే నా గ్రాఫ్ అటు వెళ్ళిపోద్దామో ఇటు వెళ్ళిపోద్దాం అదే ప్రియదర్శిని తీసుకున్నా లేకపోతే సుహాస్ని మిమ్మల్ని అంటే యూ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు ఏది వచ్చి నాకు నచ్చితే చాలా అంతే ఐ డోంట్ మైండ్ అన్నట్లు ఉన్నాను that's a very good change ante uh, see eventually we will go to a place or a space where we can't do much anni rakal ga cheyalem in this process of doing this kind of roles kavachu inge evani kavachu inge evani kavachu oka point ki kellin tarvata manam probably anni experiments cheyakochu this is the time when you started off and you would want to do you know everything and uh good thing about it is see we are confident about our this thing and we know we made chesina baane chestam and we know that baavunna select cheskuntam mm. and it is not going to change uh anything when people are constantly seeing you on screen mm. that is what matters end of the day no hero ga chesavu hero ga tarvata vastayi hero ga cheskune ti hero ga chestavu uh when there is a good character you would do that and people would still like you mm. you know they they would fall in love with that no hero ga chesin dani kante kuda oka chinna character chesthe ekku likability raavachu janalu nunchi you never know yeah. so our primary job as an actor is to do more characters more adi hero ga avachu inke dani avachu baunte you just go grab it and do it mm. that's it uh, that's not going to do any harm for you nike edi uh it is not going to get you down pull down pull down uh, ni koche roles people who would want idi chaitanya set avutadi idi darshik set avutadi idi jaas set avutadi people will still come to us for that roles indulo meere cheyali this is a kind of film you are going to be the lead that's amazing that they, that has been proved not just as uh, take fat fazel rav vijay sethpati vijay sethpati actually have... vijay sethpati ee ee route choose cheskodam chaala mandi inspiration yeah ante nothing and uh, idi cheyali adi there's no hard and fast rule here ante probably oka oka ok stardom ochin tarvata that is a different story mm. appudu people might might not accept you in a different uh, avatar but until then you can you can uh, experiment whatever you want you know you, you can do you can showcase your talent that's a kind of freedom yeah freedom you have adi adi oka point tarata miss avachu ipudu probably vijay sethpadan chuste mere is done everything possible now after point he might he's ipudu is not experimenting that much but he's done everything possible villain side actors everything father role ah uh, father anni anni chestaru yeah so vijay sethpati being a lead actor or a protagonist adi a star father role cheyadam it's guts undali so yeah, yeah, yeah. you never know being open to everything is the funda now that is what is working eppudu kanipistundave funda ante adhe that that will work mm. and protagonist kontha back well chuste manu protagonist weak ga chupichadam anedi kondara actors heroes reject chesaru hero ela weak ga untadu thana eppudu high lo undi inka high kelli ante audience kuda alage undalendi వాళ్ళు అవి రిజెక్ట్ చేయడమే ఇలాంటి మీ ఇలాంటి యాక్టర్స్ కి స్పేస్ దొరికి మీరు ముందుకు వచ్చారని చెప్పచ్చా అంటే దేర్ ఒక నాట్ ఎవ్రీ యాక్టర్ నాట్ ఎవ్రీ స్టార్ నాట్ ఎవ్రీ హీరో కెన్ డూ హీరోయిజం అంటేనే పీపుల్ మనం మన ఎస్పెషలీ వీ ఆడియన్స్ తెలుగు ఆడియన్స్ వీఆర్ సో యూస్ టు దట్ హీరోయిజం అంటే ఈ ఇంతకుముందు జనరేషన్ తీసుకుంటే మీరు ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ద హీరోయిజం హీరో ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ టాప్ 
మొత్తం అని చెప్పలేము మళ్ళీ చిరంజీవి గారు వాళ్ళ టైంలో చిరంజీవి గారు చేశారు కదా చాలా వీక్ గా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చేసి అండర్ డాగ్ గోయింగ్ అది అంటే అలాంటి హీరోయిజం అలవాటు అయి వీర్ ఆల్ యూస్ టు దట్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ సంబడి హూ ఇస్ ఫెయిలింగ్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు సీ హీరో సలార్లా దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా వీ హ్ బీన్ యూస్ టు నవ్ ఇప్పుడు మేము కూడా అలాగే చేస్తా అంటే యూనో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ద సేమ్ సినిమా సేమ్ ఫార్మేట్ రన్నింగ్ త్రూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ స్పేస్ ఫర్ ఆర్ సెల్స్ వీ హ్యావ్ టు సమ్థింగ్ డిఫరెంట్ ఎట్ అపీలింగ్ టు ద ఆడియన్స్ మేము ఏదో డిఫరెంట్గా చేయాలి జనాలకు కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ఆ స్పేస్లో హీరో అనేవాడు హీ కెన్ బీ అన్ అండర్ డాగ్ హీ కెన్ బీ ఎ ఫెయిల్యూర్ దోస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఆర్ వర్కింగ్ నా యూనో హీరోజ్ అండర్ డాగ్ ఉండి ఫెయిల్ అయ్యి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు బికాస్ రియల్ లైఫ్లో అందరూ ప్రతిసారి సక్సెస్ అవ్వరు కదా అవి ఆఫ్టర్ సీయింగ్ సో మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఓన్లీ దెన్ వీ విల్ ప్రాబ్లీ గెట్ అ సక్సెస్ సో జనాలు ఆడియన్స్ వాళ్ళని వాళ్ళు దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దెమ్ సెల్స్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు రిఫ్లెక్ట్ దెమ్ సెల్స్ అరే ఏడు మనలానే ఉన్నాడు కదా దట్ రిలేటబిలిటీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ అస్ అయితే యాజ్ ఐ సెడ్ ఒకరి ఒకరు రిజెక్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ మీ అందరికి ఒక పాత్ క్రియేట్ చేసి చేసాయి ఆబ్వియస్లీ 100% పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ట్రూ బికాస్ బికాస్ దే వర్ నాట్ విల్లింగ్ టు డూ ఇట్ అండ్ వీ మేడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇండస్ట్రీ అంటే అదే కదా యు హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఆపర్చునిటీస్ సో అండ్ ఒక్క సినిమా అలా వచ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్స్ కి అప్పుడు దాకా అలాంటి కథలు రాయాలని ఉన్నా చేసే వాళ్ళు లేక పక్కన పెట్టేసి అన్ని మళ్ళీ దుమ్ము దులిపి బయటకు తీసి వస్తాయిగా అంటే ఎవ్రీ డైరెక్టర్ వుడ్ వాంట్ టు ట్రై డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఒకటే రకమైన ఫిల్మ్స్ ట్రై చేయాలి ఉండదు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ట్రై చేయాలన్నప్పుడు దానికి తగ్గ స్లాట్ లో ఉన్న యాక్టర్స్ ని చూస్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఆల్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ దోస్ ప్రతి డైరెక్టర్ కి ఒక పెద్ద హీరోతో చేయాలని ఉంటుంది ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్ ఫిల్మ్ కూడా చేయాలని ఉంటుంది ఏనో అతని టేస్ట్ కి తగ్గట్టు సో అలాంటప్పుడు ఈస్ ఫైన్ దే ఆర్ ఫైండింగ్ యాక్టర్స్ లైక్ అస్ హూ కెన్ యూనో ఫిట్ ఇన్ టు దేర్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా దేర్ కైండ్ ఆఫ్ షూస్ ఇప్పుడు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు జస్ట్ కౌంట్ ఈస్ ఫైన్ అంటే కొన్ని రివీల్ చేయి కూడా అని కూడా ఉంటాయి సైన్ 5 6 ప్రాజెక్ట్స్ 5 6 ప్రాజెక్ట్స్ రిలీజ్ కి రెడీగా ఉన్నాయి రిలీజ్ కి రెడీగా ఉన్నాయి 5 ఉన్నాయి 5 రిలీజ్ కి వర్తిస్తాయి పారిజాత పర్వం హనీమూన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ అదే ఇవి మూడు ఆల్్రెడీ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆమ్ అవి కాకుండా దేస్ అనదర్ సర్వైవల్ డ్రామా ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ చేశాడు ఒక కంటైనర్ లో ట్రాప్ అయిపోయి ఉంటా సినిమా ఇంకా అంత అందులోనే ఉంటది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అది కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఇట్స్ వెరీ సూన్ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము అది కాకుండా దేస్ అ ఫిల్మ్ విత్ ఆర్జీవి అది ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏం బయటికి రాలేదు బట్ దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ షూట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో అండ్ స్టార్టింగ్లో ఒక మాట అన్నారు కదా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్ట్రగల్ అన్న అలా లేకపోతే ప్రిపరేటింగ్ ప్రిపేరింగ్ ఆర్ సెల్స్ అన్నా తెలియదు బట్ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఇప్పుడు ఏదైతే స్టేజ్లో మీరు ఉన్నారో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే దాన్ని యూ ఎంబ్ర అంటే దాన్ని ఓకే ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారా చూసి ఓకే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ ఫర్ అ రీజన్ అన్నట్టు ఉంటుందా లేకపోతే తెలుసుకోవడం కూడా వద్దు నాయన అది దట్స్ అ మెంటల్ టార్చర్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి వీ మైట్ ఫీల్ ఓకే దిస్ వాజ్ ఆల్ మెన్ టు హ్యాపెన్ ఇదంతా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా ఒక జర్నీ అదంతా చేస్తేనే ఇక్కడ ఉన్నాము అని అనిపిస్తుంది బికాస్ నవ్ వీఆర్ ఇన్ అ వెరీ కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ వీ హెఫ్ ఆ హర్డిల్ క్రాస్ చేసి వచ్చాం కాబట్టి బట్ ఆ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ టఫ్ అంటే డైరెక్షన్ ఏంటో కూడా సరిగ్గా తెలియదు మనకి అంటే ఇలా వెళ్ళాల ఇలా వెళ్ళాల ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలి ఏం చేయాలి ఎలా వస్తుంది అసలు ఈజ్ దేర్ ఈజ్ దేర్ ఎస్ ఏ ఫార్ములా ఫర్ సక్సెస్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఏ ఫార్ములా ఫర్ గెటింగ్ ఫిల్మ్స్ ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ టు గెట్ ఫిల్మ్స్ క్యాస్టింగ్ కాల్స్ ఉంటాయి వెళ్తాము ఆడిషన్స్ ఇస్తాం అది కాకుండా వెన్ అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వనప్పుడు వాట్
అంతే కాంటాక్ట్స్ వరకే హెల్ప్ అవుతుండే సో యూ డిన్ అంటే మనకి ఎలా చేయాలో తెలియదు అసలు ఎంత టైం పట్టేదో కూడా తెలియదు యూ యూర్ ఆల్సో యూ యూ హ్యావ్ కమ్ త్రూ ద సేమ్ పార్ట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అంత బ్లాంక్ అయిపోతాం మనం అసలు ఏంటి మనం కరెక్ట్గానే చేస్తున్నామా మనకన్నా ముందు వచ్చినవాడు మనకన్నా తర్వాత మనం టూ ఇయర్స్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ అయింది వచ్చినంటే సిక్స్ మంత్స్ కింద వచ్చినప్పుడు సినిమా బ్రో సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది బ్రో మంది అని అంట యూ నో నీకు అర్థం అర్థం కదా అప్పుడు అట్లాంటి టైమ్స్లో యూ గో బ్లాంక్ ఏం ఏం తప్పు చేస్తాం అసలు మనం డూ వీ ఫిట్ ఇన్ హియర్ నిజంగానే మనకు వర్కౌట్ అవుతుందా కాదా అండ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ ఆల్వేస్ బ్రింగింగ్ అస్ డౌన్ అసలు సెట్ అవ్వదు ఈ ఫీల్డ్కి ఎందుకు వచ్చావు అని దెర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ అక్కడ ఇక్కడ లేదు ట్రై చేయని చెప్పి అంటే బట్ ఇట్స్ వెరీ డిమోటివేటింగ్ డిప్రెసింగ్ ఉంటుంది ఆ జర్నీ ఇస్ జర్నీ ఇస్ టఫ్ బట్ యూనో అలా అవన్నీ ఫేస్ చేస్తూ పర్సిస్టెంట్గా ఉంటే యూ విల్ ప్రాబ్లీ గెట్ దిస్ వన్ డే ఈజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ బట్ ఇప్పుడు వెనక ఆలోచిస్తే కొంచెం ప్రౌడ్గానే ఉంటుంది అంటే ఓకే అవన్నీ కూడా భరించి నేను దాటగలిగి ఇక్కడి వరకు వచ్చాను ఐ కుడ్ హ్యావ్ నేను చాలామంది కూడా రాలేక మధ్యలో వదిలేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలా పట్టుకొని ఉన్నా కూడా సక్సెస్ రాని వాళ్ళు ఉన్నారు so probably i feel somewhere lucky and somewhere proud that okay at least a barrier a uh, hurdle that i have overcome i was consistent enough i was persistent enough to cross that border line mm. so ee kind of situation eppudaina vachinda ee step teeskundamu teeskunte naaku anipistundi teeskoka munde idi pedda help avadu but emo i don't know edo okati cheyalo lekapothe edo okati chesi idi idi ekkada poi etla ante nirussahanto teeskunna చాలా వరకు డెస్పిరేషన్లోనే తీసుకుంటాం ఎందుకనంటే మనకి నాట్ జస్ట్ ఫర్ మీ ఫర్ ఎనీ యాక్ట్ ఇన్ దోస్ ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ అంటే ఆ ప్రాసెస్లో సి ఐ కేమ్ నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చాను వచ్చిన సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్కి నా ఫిల్మ్ దర్ వాజ్ దిస్ ఫిలిం కాల్ బంధు తెలంగాణ రెవల్యూషన్ మీద పెద్ద హైప్ వచ్చింది మూవీ డిన్ డూ రియల్లీ వెల్ నేను అరే వచ్చిన సిక్స్ మంత్స్కే సినిమా వచ్చింది నేను వన్ ఇయర్ పడుతుంది అనుకున్నా అనుకున్నా అండ్ ఆ సినిమా కూడా బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ తెలంగాణ రెవల్యూషన్ అప్పుడప్పుడే వచ్చింది కాబట్టి సూపర్ హైప్డ్ అన్ని మేజర్ న్యూస్ పేపర్స్లో హెడ్ లైన్స్ తెలంగాణకి ఇంకో సూపర్ స్టార్ తెలంగాణ స్టార్ వస్తుంది ఆల్ దిస్ హ్యాపెంట్ ఐ వాజ్ లైక్ ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ ద మూవీ రిలీజ్డ్ డే వన్ నిన్నటి వరకు ఎవరైతే అంత హంగమా చేశారో మూవీ డిన్ డూ వెల్ అండ్ ద నెక్స్ట్ డే నుంచి ద బస్ నాట్ ఈవెన్ ఎ కాల్ నాట్ ఈవెన్ సంబడి టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఎలా అయితే ఇలా మీద అలా కిందకి వచ్చింది అండ్ అక్కడి నుంచి మూడు నెలలు అవుతుంది ఆరు నెలలు అవుతుంది తొమ్మిది నెలలు అవుతుంది వన్ ఇయర్ అవుతుంది యూ డోంట్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ అంటే ఈ ఒక ఒక హై చూసావు యూ థాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ అండ్ దెన్ ఇమీడియట్గా యూ సీ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఆ డెస్పిరేషన్లో ఏది వచ్చినా చేసేయాలి ఇంకా ఇట్లా కాదు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే స్టార్టింగ్లో ఇంకా ఫైర్ ఎక్కువ అరే అమ్మ వే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది ఏదో యూ డూ సంథింగ్ దట్ వోంట్ వర్క్ యూ ట్రై సంథింగ్ దట్ వోంట్ వర్క్ ఏదో వేరే సినిమాలో చేద్దాం అంటే ఓరో డైరెక్టర్ వస్తాడు చేద్దాం హో హో పే హోప్ అలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ పోతుంది అది వర్కౌట్ అవ్వదు ఇంకో డైరెక్టర్ వస్తాడు అన్ని సెట్ అవుతాయి ఇంక స్టార్ట్ అవుతానంటే ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ తీసుకురా ఫార్టీ ల్యాక్స్ తీసుకురా మనం షేర్లో చేద్దాం అంటారు యూనో లేదు అంటే అంత ఇన్వెస్ట్ చేసే అంత రిచ్ కూడా కాదు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చారు కదా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి వచ్చి సర్వైవల్ కోసం తెచ్చుకున్నా ఈ ఎయిట్ ఇయర్స్ అదే ఉన్నిందా లేదు ఈ నేను నేనేమనుకున్నా త్రీ ఇయర్స్కి ఓ ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ చాలు అప్పుడు యూనో ఏముంటాయి మన ఖర్చులు అంత మహా అయితే ఐల్ బట్ ఐ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఒక వన్ ఇయర్లో నేను ఏదో ఒకటి పట్టేస్తా ఆర్ ఎట్ ద వర్స్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత కూడా ఇంకో వన్ ఇయర్కు ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంకో వన్ ఇయర్ ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం అని వచ్చినాను అది త్రీ ఇయర్స్ అనుకుంది వన్ ఇయర్కి అయిపోయినా అంటే ట్రాన్సిషన్ కదా మనకి ఇక్కడ విడిన్ను ఇక్కడ ఎలా ఉంది అప్పుడు ఏంటి అనేది తెలీదు వన్ ఇయర్కి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో వన్ ఇయర్ ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంటే అప్పుడే హాస్టల్కి వచ్చాం కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళు కూడా టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎందుకు చేస్తారు నో ఇన్కమ్ సినిమా ఇది తప్ప ఏం చేయలేము టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో స్టార్ట్ చేస్తే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రిలీజ్ అయింది సెవెంటీన్ వరకు సినిమా లేదు తర్వాత ప్రేమంలో ఒక చిన్న రోజు చేశాను మళ్ళీ వన్ ఇయర్ వరకు సినిమా లేదు అసలు ఇట్ వాజ్ క్రేజీ అంటే వన్ ఇయర
యూ డోంట్ నో వాట్ టు డూ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎగ్జాస్టెడ్ డబ్బులు లేవు ఇంట్లో వాళ్ళని అడిగి అడిగి వాళ్ళు కూడా ఇంకొక పాయింట్ తర్వాత ఏంటి ఈ పరిస్థితి అన్నట్టు చూస్తారు సో ఇట్ వాజ్ ఫనీ బట్ ఫార్చునేట్లీ ఫ్యామిలీ వాజ్ దేర్ టు సపోర్ట్ మీ సో మరీ ఆ దీన స్థితిలోకి పోకుండా ఫుడ్ పెట్టి షెల్టర్ ఇచ్చి అది చూసారు ఇండస్ట్రీ కష్టాలు ఎలాగో ఉంటాయి అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ యూ గో బ్యాక్ హోమ్ యూ హ్యావ్ ఫుడ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్లేస్ టు స్లీప్ దట్ వాజ్ దేర్ ట్రావెలింగ్కి రాను పోను నేను ఉప్పల నుంచి రావాలి స్టార్టింగ్ నుంచి అక్కడే సో రావడానికి పోవడానికి పెట్రోల్ ఖర్చులు అవన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఏం చేసుకుంటావు నీ ఇష్టం ఇంకా బట్ అనిపిస్తుందా వెనక తిరిగి చూస్తే అసలు ఎట్లా సర్వైవ్ అయ్యింది రా బాబు అసలు ధైర్యం ఏంటి అనిపిస్తుంది ధైర్యం పిచ్చి ధైర్యం ఏంటంటే అసలు అక్కడ వేనే లేదు ఏం లేదు చేతిలో రూపాయి లేదు ఒక ఆపర్చునిటీ లేదు సంవత్సరానికి నాలుగు రోజులు మూడు రోజులు వర్క్ చేసుకుని ఇంకా ధైర్యం అనరు దాన్ని పిచ్చి అంటారు అంతే ఆ పిచ్చి నిలబెట్టేస్తుంది బట్ ఇది నాకు ఒక మాట అన్నారు పర్సిస్టెంట్గా అలా ట్రై చేస్తూ పోతే ఒకసారికి హడ్డీలు దాడుతాము అంత పర్సిస్టెంట్గా అంటే అదే వచ్చింది ఏదైనా యూ యూ డోంట్ నో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే డెస్పరేట్ ఇంక ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు అని తెలుసు కూడా ఆపర్చునిటీ తీసుకుంటా ఉన్నారు కదా వర్కౌట్ అవుతుందా అవ్వదా కాదు ఆపర్చునిటీ రావడమే గొప్ప అప్పుడు ఏది వస్తే దాన్ని రెడీ చేసేస్తా నేను ఐ ఐ ఐ ఆల్మోస్ట్ సైండ్ ఏ సీరియల్ ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్లో సీరియల్లోకి వెళ్ళాల్సిన వన్ని మాట్లాడిన డిస్కషన్స్ అన్ని అయిపోయి నా ప్రొఫైల్ వాళ్ళు పంపించారు ఓకే అయిపోయింది అంత ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిపోతా అనుకున్న టైంలో థర్టీ బెట్స్ ట్వంటీ వన్ హ్యాపీ ఆ సీరియల్ కూడా రన్ అవుతుంది ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఐ డోంట్ ఇప్పుడు రన్ అవుతుందో బట్ ఇట్ డిడ్ రియల్లీ వెల్ బాగా చేసింది అది ఏ ఛానల్లో ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నా ఎంత పర్సిస్టెంట్ గా ఇక్కడ పిచ్చి ఆ పిచ్చి తోటి ఉన్నా ఏమి అంటే ఇప్పటికి అనుకున్న బ్రేక్ త్రూ అనేది రాక ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మనం పొద్దున్న లేస్తే ఇక్కడ తిరగాలి అంటే వాళ్ళని చూడక తప్పదు వాళ్ళని చూస్తే ఒక లాంటి కడుపులో నుంచి భయం వస్తుంది భయం వచ్చేస్తుంది బాధ వేస్తుంది అంటే దచ్చువాయిసే ఎవరన్నా కొత్తగా వచ్చి ఏం చేయాలి ఇట్లా ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నా లేదు నేను అంటే రావడం అదే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తారు అందరు నేను అదే కాన్ఫిడెన్స్ తో వచ్చాను బట్ యు నో వెన్ యూ సీ ఇక్కడే ఇదే కృష్ణనగర్లో ఇదే వెంకటగిరిలో ఫిల్మ్ నగర్లు వెన్ ఐ సీ మై ఫ్రెండ్స్ నాకంటే పది పదిహేను ఏళ్ళు ముందుకెళ్ళి వచ్చి ఇంకా బ్రేక్ త్రూ రాని వాళ్ళు అసలు ఒక క్యార జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేనే నేనున్నాను నేను వచ్చాను నాకు ఒక బ్రేక్ త్రూ వచ్చింది ఐఎమ్ హియర్ నో ఆల్ ది యాక్టర్స్ నాకు అప్పుడు ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద నాతో పాటు ఉన్న యాక్టర్స్ హూ డిన్ డూ రియలీ వెల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండి కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉండి కూడా సక్సెస్ అవ్వని యాక్టర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వెందే ఆస్క్ మీ ఆ చేతు ఏదైనా ఉంటే చెప్పి అది ఏదైనా అంటే నాకు చాలా భయం వేస్తుంది అంటే దట్స్ వై దట్ దట్స్ వాట్ కీప్స్ మీ వెరీ హంగ్రీ అందుకే ఏ మీరు అన్నారు కదా క్యారెక్టర్స్ వచ్చిన ఏది వచ్చినా ఎందుకు చేసాం అంటే బికాస్ ఐ నో హీరో ఇది ఒక్కటే పట్టుకొని ఉంటే ఎక్కువ రోజులు నడుపుతాం ఎందుకంటే బికాస్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద హీరోయిజమ్ ఆ హీరో డమ్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద ఫెయిలియర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం బట్ వెన్ యూఆర్ ఆల్సో అన్ యాక్టర్ అది లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళి ఇంకో ఏదో సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటావు యుల్ గో డూ ఇట్ అండ్ నిన్ను నువ్వు యు డింట్ రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బి ఎ జస్ట్ హీరో జనాలకి నువ్వు నువ్వు ఒక యాక్టర్గా కూడా తెలుసు సో యుల్ జస్ట్ జంపాన్ టు దట్ గో డూ ఇట్ at least your meter will be running no you yeah, you're yeah. there i the cinema will just one workout avachu 10 cinema will just one workout avachu that is the rule mm. in industry mm. not every film will be hit but uh, workout aithe dani valle inkoka 2 years 3 years mileage perugutadi you will keep getting more opportunities okay. that's how you have to go ipudu we alante vallu chusina appudu you feel very sad you feel very uh, scared mm. avanni chuse manam nerchukoni you know ela ela undali ila ante అండ్ షరతులు వర్తిస్తాయి విచ్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ మార్చ్ దాంట్లో మీ రోల్ గురించి అని చెప్తారు ఎలా ఉండబోతుంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ అండ్ ద నేమ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నా పేరు చిరంజీవి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు ఆర్ ఆర్ ద గై ద గర్ల్ హూ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ యూ విజయ్ శాంతి సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ట్రిబ్యూట్ టు దట్ హిట్ పేర్ ఆఫ్ సో దిస్ గై ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో క్లర్క్ సో మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఒక రూరల్ ఏరియా కరీంనగర్ లాంటి ఒక ఏరియాలో జరిగే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ డ్రామా సో వెన్ యూ సిట్ అండ్ వాచ్ ది
ఎమోషన్స్ లవ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మన చుట్టుపక్కల జరుగుతుంది జస్ట్ అలా స్క్రీన్ని చూస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అంతే అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ రిలేటబుల్ వెరీ వెరీ లైవ్లీ అండ్ లవ్లీ సో ఏదేదో సినిమా చూస్తున్న ఫీల్ రాదు మీకు యూ గో ఇన్ టు దట్ వరల్డ్ ఎంజాయ్ దట్ ఆ క్యారెక్టర్స్తో ఎంజాయ్ చేస్తారు వస్తారు అండ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వెరీ చిరంజీవి అనే క్యారెక్టర్ అంటే చూసిన తర్వాత సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత అందరికీ బాగా ది గెట్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ క్యారెక్టర్ ఫార్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అగైన్ మోర్ ఆఫ్ మోర్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ పృథ్వీ ఫ్రమ్ థర్టీ వైట్స్ ట్వంటీ వన్ నిజంగా ఇంత సహనం ఉంటుందా ఇలాంటి ముగ్గురు ఉంటే బాగుండు ఇలాంటి కోడుకుంటే బాగుండు అనే టైప్ ఆఫ్ ఫీల్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ బట్ ఓకే ఆంబిషన్ అంతా ఓకే ఈ జనరేషన్ యాక్టర్స్కి పేరెంట్స్ నుంచి ఉన్న పెద్ద కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే దే నాట్ సెటిలింగ్ డౌన్ అంటే సెటిలింగ్ డౌన్ ఇన్ అంటే పర్సనల్ లైఫ్ బట్ వీ యాక్చువల్లీ నో వాట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఆన్సర్ రాకుండా కెరియర్ లో మనం అనుకున్న దగ్గర నుంచి దట్ వైపు కాన్సన్ట్రేటింగ్ అనేది హౌ రిస్క్ అనేది మీకు మనకు తెలుసు వెరీ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఈ లోపే పెళ్ళి అయిపోయి ఉంటే దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ కాకపోయి ఉంటే మాత్రం ఫ్యామిలీస్కి వెళ్ళి వచ్చే మేజర్ ప్రాబ్లం అండ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ప్రాబ్లం అది పెళ్ళి 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 మనకి యాజ్ యాక్టర్స్ వీ నో దట్ వీఆర్ ఇన్ అ వెరీ వాలటైల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ యూ నీడ్ అల్టిమేట్ సెటిల్మెంట్ హియర్ అప్పుడే యూ కెన్ అఫోర్డ్ సంబడి ఆర్ యూ కెన్ టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సంబడి నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇన్ మై స్పేస్ మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి మంచి వర్క్ చేస్తుందని దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ నవ్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ టు సంబడి ఐఎమ్ వర్కింగ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇట్స్ బేసిక్ వెరీ మినిమం ఫర్ హర్ టు ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ టైమ్ ఫ్రమ్ ఆ టైం నేను ఓకే మేనేజ్ చేసుకొని ఒక ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ వన్ మంత్ ఇవ్వగలుగుతా టూ మంత్స్ ఇవ్వగలుగుతా తర్వాత ఐ గో బ్యాక్ టు వర్క్ అగైన్ బికాస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ లైక్ దాట్ మన కాల్ షీట్ పొద్దున సిక్స్ అంటారు మనం ఫైవ్ కి స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళాలి సిక్స్ అంటే సరే సిక్స్ కి స్టార్ట్ అయ్యి సెవెన్ రీచ్ అవుతాం అనుకోండి సిక్స్ కి అయిపోద్ది అంటారు సిక్స్ థర్టీ అయితే అప్పుడు నైన్ నైన్ థర్టీ అవుతుంది కా సెట్ లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడితే ఆ మూడులోకి వెళ్ళి బయటకు వస్తామని మీరు అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకుని ఒక అమ్మాయి చేసుకుని ఇఫ్ డోంట్ గివ్ టైమ్ ఇట్స్ తనకి ఎవరైనా నా పెళ్ళైన తర్వాత దేవుడు ఎక్స్పెక్ట్ టైమ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత అందులో ఇలాంటి ఒక ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ అప్ సో రిలేషన్స్ పాడవడం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అండర్స్టాండింగ్ చాలా కష్టం చాలా సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ స్టెప్ టు టేక్ యు నీడ్ టు బి వెరీ మచ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ నువ్వు ఫినాన్షియల్ గా చాలా స్టేబుల్ ఉండాలి at least that financial stability if you can give it to your wife or your girlfriend or your partner then vallu you know koncham idaina adaina ardham chesukodani ko lekapothe they'll have some kind of resilience and idu untadi nu nuve inka financially strong lekunda you know uh or nil double unta in dagara nil double unda pochu because time to payment raga yeah 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 what i feel is <coughs> i should be strongly settled Mm. to take somebody's responsibility. Sorry, and responsibility and complete responsibility is not the same. They are not the same. They are not the same. But I know that I can't give time. Mm. Because this is the period. This is the reality. Yeah. Reality custom. Yeah. Eight years custom. Two years. Eight years. Eight years struggle. Two years. 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 I'll be in a very better position. Exactly. Now. నాకు తగ్గట్టుగా మిగతా అన్ని నడుస్తుంటాయి ఓకే నేను ఈ రోజు ఈ వన్ వీక్ షూట్ చేయను ఈ వన్ మంత్ నేను ట్రిప్ కి వెళ్తున్నాను థింగ్స్ వర్క్ ఆన్ మై టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఐ షుడ్ వర్క్ ఆన్ ది టీమ్స్ టర్మ్స్ అండ్ ఇన్షియల్ స్టేజెస్ కాబట్టి యా దో ఐ యామ్ ది ప్రొటగానిస్ దో ఐ యామ్ ది హీరో ఐ కాంట్ టెల్ నేను ఈ 3 ఈ 3 డేస్ చేయలేను షూట్ వెయిట్ చేయండి అని చెప్పి ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ అబౌట్ 100 150 పీపుల్ you know basking on that so mm. ee stage lo mana cheyalem andukani uh, i think na nenu ne kada evaraina settle avakunda chesukunte it's a big risk yeah yeah, yeah. yeah. it's great talking to you chetane garu it's great talking to you uh, and all the best me anni projects ki thank you and so much jarutra projects ki rapai projects ki kuda thank you so much thank you so much thanks for having me and it was a great time talking to you meetho kalisi work cheyali ippudu long back anukunnam yeah so, You're also a very good actor. Very...
నేచురల్ యాక్టర్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అగైన్ సి యూ మీరు కూడా యాక్టింగ్ చేస్తూ యూ యూ అట్లీస్ట్ ఫౌండ్ దిస్ యు ఆర్ యూ నో స్టిల్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా నేను వచ్చినప్పుడు అది కూడా లేకుండే యూనో ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇతిదా లేదా జాబ్ చేసుకోవాలి వచ్చి ఒక సిక్స్ మంత్స్ విప్రోలో జాబ్ చేశాను ఫినాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అది చేస్తే ఇది మేనేజర్ అవ్వలే అసలు ఇంకా అది వదిలేసి ఓన్లీ ఇదే ఇంకా వేరేది ఏది వద్దు ఇందులోనే చావరే వదిలించుకుంటుంది బట్ నౌ వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ యూర్ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్టింగ్ యూర్ బ్యాలెన్సింగ్ దిస్ ఇందులో మంచి పేరు వచ్చింది అక్కడ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నేమ్ సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ యూనో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ హియర్ ఇండస్ట్రీలో బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ వాలటైల్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి మీతో వర్క్ అయిపోయినా మీతో ఇంటర్వ్యూ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది వర్క్ కూడా చేస్తాం ఫ్యూచర్ లో హోప్ఫుల్లీ వెరీ సూన్ బట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యాపీ కలిసి కాకపోయినా ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే చేయబోతున్నాం కదా యా చేయబోతున్నాం ఐ కాంట్ రివీల్ మచ్ యా థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ